होइन भगी भएन आको सस्तै हजुर देखियो नि पेज नम्बर 26 लेखिएको अर्को नेक्स्ट स्लाइड देखिराछ एप्लिकेशन अफ सोडिन रो वेव इक्वेसन पनि हो यो पनि अब त्यसको लागि छ यहाँ अर्को टप अघि थियो वन डाइमेन्सनल पोटेंशियल वेल अब छ ब्यारियर टनेलिङ छ ब्यारियर टनेलिङ द ब्यारियर पेनिट्रेसन प्रोब्लम भन्ने अर्को टप प्रोब्लम हो एग्जाम को लागि अहिलेसम्म सोध्नु त यो पनि सोधेको छ तर अघिको पोटेंशियल वेल जति भेरी इम्पोर्टेन्ट हो त्यति एग्जाम लाई त्यति धेरै भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन क्वान्टम प्रोब्लम विभिन्न साइन्टिफिक प्रोब्लम त भेरी इम्पोर्टेन्ट नै भयो होइन एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू बाट किनभने सिलेबसमा क्वान्टम पार्टको यो ब्यारियर टनेलिङ लाई कन्सेप्ट ओन्ली भनेर सिलेबसमा राखेको छ तर पनि एक्जाममा एकपल्ट सोधेकै छ कि एक दुईपल्ट सोधिएको छ लङ क्वेशन फाइभ मार्क्समा तर यसको पुरा डिटेलमा सल्भ गर्ने नि यो त तिन चार पाँच छ अघि हामीले जुन पोटेन्सियल वेल लेख्यौँ त्यसको थ्री टाइम्स गुणा मल्टिपल हुन्छ पुरा डिटेलमा लेख्ने हो भने त्यही हामी डाइरेक्ट फ्रेम फ्रेम बनाएर यसलाई सर्टकट वेले फाइभ मार्क्स भित्र हुने गरी लेख्छौँ सोधिहाल्यो भने तर यो प्रोब्लमलाई बुकले पनि कन्सेप्ट ओन्ली भनेर राखेको थियो कि सिलेबस दिएको नि किनभने अघि पनि मैले पोटेन्सियल जुन वान सोडिन र वेब इक्वेसनको जुन एप्लिकेसन इन्फाइनेट पोटेन्सियल वेल गराए नि यदि त्यो फाइनेट पोटेन्सियल वेल वाला हुन्थ्यो भने त्यो प्रब्लम किन राखेन त्यो पनि धेरै लेन्थी हुन्छ किन भन्दाखेरि फाइनेट पोटेन्सियल वेल भन्ने त्यतिकै पार्टिकल वेल भित्र पनि हुन्छ एउटा रिजन भयो पार्टिकल लेफ्ट साइडतिर जान्छ अर्को रिजन भयो पार्टिकल अर्को राइट साइडतिर जान्छ तिनटा रिजन भयो तिनटा रिजनमा तिनटा वेब फङ्सन आउने भयो भनेपछि अघि जस्तो एउटा वेब फङ्सन साई मात्र थियो नि अब त्यस्तो वेब फङ्सन साई वान साई टू साई थ्री हुने भयो एउटा वेब फङ्सनबाट एउटा सोडिन्द्र वेब इक्वेसन एउटा डिफरेन्सियल इक्वेसन आएको थियो भने तिनवटा वेब फङ्सनबाट तिनवटा वेब फङ्सनबाट तिनवटा डिफरेन्सियल इक्वेसन आउने भयो एउटा वेब फङ्सनबाट एउटा जनरल इक्वेसन निकाल्यो भने तिनवटा वेब इक्वेसनबाट तिनवटा जनरल इक्वेसन ए बी कन्स्टेन्ट सी डी कन्स्टेन्ट इबी जस्तो अघि ए र बी दुईवटा कन्स्टेन्ट भनेर इक्वेसन लेखाएको थियो नि त्यस्तो हेरेर त कति लेन्दी हुन्छ थ्री टाइम्स मल्टिपलमा जान्छ भनेपछि त्यसलाई पनि कोर्समा राखेन नि होइन फाइनेट पोटेन्सियल वेलाई त्यस्तै यो पनि जस्ट कन्सेप्टलाई मात्र सो गरेको तै पनि एक्जाममा सोधिहाल्यो भनेर मैले अब हामीले चाहिँ एक्जाममा लेख्न सक्ने गरी तिमीलाई जम जस्तो अघिको डेरिभेसन पुरै स्टेप बाइ स्टेप कति पनि न जम नगरी गयो भने अब कहीँ स्टेप भनेको अघि पढेको आधारमा जम गरेर डाइरेक्ट डाइरेक्ट लेख्ने भयो है त्यो त्यो बुझ्नै पर्छ त्यसरी अगाडि बढ्नै पर्छ हेर ब्यारियर टनेलिङ यसलाई हुन्छ द ब्यारियर पेनिट्रेसन प्रोब्लम द डाउनवर्ड फेसिङ रिजन अफ द पोटेन्सियल इज कल ब्यारियर पोटेन्सियल ब्यारियर अघिको पनि डिफिनेसन चाहिएको व्हाट इज पोटेन्सियल ओइल भनेर अघि लेखेको भए अघिको साइडमा थिएन अब द फेसिङ रिजन जुन अघि ओइल जस्तो भनेको थिएँ नि मैले खाडल होइन अपडतिर माथितिर फेस भएको वालहरू माथितिर थिए त्यसको इनर्जी चाहिँ तल डाउनवर्ड थिएन कि अपवर्ड थियो माथितिर फेस भएको थियो त्यो पोटेन्सियल ओइल भयो भने त्यसैलाई ठ्याक्क हामीले अपोजिट पारेर हेरियो भने डाउनवर्ड फेसिङ बनाएर हेरियो भने त्यो के भयो पोटेन्सियल ब्यारियर भयो पहाडे पहाड पहाडको बिचमा खाडल पोटेन्सियल ओइल जस्तो भयो भने अनि त्यसपछि वरिपरि दुईतिर प्लेन समतल एरिया बिचमा डाँडो होइन एउटा पहाड जस्तो हिल्ली एरिया भयो नि त्यो के भयो ब्यारियर भयो नि त त्यसलाई पार्टिकलले पेनिट्रेट गरेर जान सक्नु पऱ्यो नेटवर्किङहरू पनि योसँग रिलेटेड छ नि त कतिपय कुराहरू क्वान्टम पार्टिकल न्यानो टेक्नोलोजीमा त कति युज हुन्छ अब द अब क्लियर छ अब अब यो यहाँको ल्याङ्ग्वेज यो पुरै नलेजको लागि लेखिदिएको यो एक्जाममा लेख्न पर्दैन यसको प्रब्लम एक्जाममा सोधिहाल्यो भने डाइरेक्ट अर्को स्लाइडबाट हामी स्टार्ट गर्नेछौँ कन्सिडर अफ बिम अफ पार्टिकल भनेर सपोज गर्नेछौँ बुझ्नको लागि यहाँ छ व्हाट इज ब्यारियर टनेलिङलाई बुझ्नको लागि इफ अ पार्टिकल हेभिङ एनर्जी इज इन्सिन अन द लेफ्ट रिजन अफ द पोटेन्सियल ब्यारियर अफ भिनट भनेको जुन ब्यारियरको हाइट भिनट छ अर्थात ब्यारियरको एनर्जी भि जिरो छ भने त्यसको लेफ्टबाट त पार्टिकल इन्सिडेन्ट गर्ने हो जसको एनर्जी लेस देन छ यी यी लेस देन भिनट छ भने यी सबै केस हुन् कि यी सबै केसको प्रब्लम त हामी सल्भ गर्न सक्दैनौँ यहाँ त्यो भएर यसलाई कन्सेप्ट ओन्लीमा राखेको हो त्यो मध्ये हामी यी दुईटा केस मात्रै एउटा केस मात्रै हामी स्टडी गर्छौँ यहाँ है त्यही पनि यी लेस देन यी ग्रेटर देन भिनट यी द इनर्जी अफ इन्सिडेन्ट पार्टिकल इज ग्रेटर देन द पोटेन्सियल ब्यारियर अफ द इनर्जी अफ द पोटेन्सियल ब्यारियर भिनट होइन देन क्लियरली कमन सेन्स थाहा छ इनर्जी ठुलो छ भने द पार्टिकल पेनिटेट्स द ब्यारियर द पार्टिकल विल पास थ्रु द ब्यारियर एन्ड कम्स आउट टु द राइट अफ द राइट अफ द रिजन अर्को रिजनतिर जान्छ क्लियर छ अब हो नि त पार्टिकल सेकेन्डमा पार्टिकल हेभिङ एनर्जी इज लेस देन भिनट अब ब्यारियरको इनर्जी अन्त पार्टिकलको इनर्जी कम छ भने के हुन्छ ल भनेर तिम्रो कमन सेन्स ब्यारियरको एनर्जी भन्दा आउने
त्यो पार्टिकल पास गर्दैन त्यही भने हाम्रो कमन सेन्स द पार्टिकल इज रिफ्लेक्टेड त्यो कमन सेन्स क्लासिकल फिजिक्स सँग मिल्छ क्लासिकली अकर्डिंग टु क्लासिकल मेकानिक्स द पार्टिकल डज नट पेनेट्रेट द ब्यारियर एन्ड मे रिफ्लेक्ट ब्याक फ्रम द ब्यारियर क्लियर छ क्वान्टम फिज पढ्नुको कारण क्वान्टम फिज इन्ट्रोड्युस हुनुको कारण क्लासिकल फिजिक्स फेलियर हुनुको कारण यिनै पोइन्ट त हुन् नि क्लासिकल फिजिक्सले कमन सेन्स ल ठीक छ एनर्जी कम भयो पार्टिकलले ब्यारियर इनर्जी इलेक्ट्रोनले ब्यारियरलाई पेनेट्रेट गर्न सक्दैन भन्यो तर त्यहाँबाट धेरै कुराहरू पछि कतिपय कुरा त्यो सेटिस्फाई भयो ठीक छ इट्स ओके तर स्टडी गर्दै जाँदा स्टडी गर्दै जाँदा कतिपय कुराहरू त्यो कन्सेप्टमा फेलियर हुँदै गए र साइन्टिस्टहरूले त्यसको न्यू के छ भाटी त रिजन भन्दा के छ त भनेको एउटा रिजनहरू खोज्दै जाँदाखेरि के फाइन्ड आउट गऱ्यो भन्दाखेरि त्यो किन भन्दाखेरि रेडियो एक्टिभिटी जिके अफ अल्फो पार्टिकल फ्रम द न्युक्लियस त पढियो नि त त्यो त एक्सपेरिमेन्टली त भेरिफाई भयो त जब रेडियो एक्टिभिटी एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भयो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई भएको कुरालाई त हाइपोथेटिकली मानेको थ्योरी त केही गर्न सक्दैन मेन त हाइपोथेटिकली मानेको कुरालाई एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्ने साइन्समा भनेपछि जब डिके अफ अल्फा पार्टिकलको स्टडी भयो त्यो त क्लियर भयो नि त्यहाँ न्युक्लियस भित्रबाट पार्टिकल बाहिर निस्कन सक्नु भनेको त त्यहाँ 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 यही फर्मुला युज हुन्छ एनर्जी अफ पार्टिकल कम हुँदा पनि त्यसले आफ्नो ब्यारी त्यो जुन न्युक्लियस हुन्छ ब्यारियरलाई पेनेट्रेट गरेर बाहिर निस्कन सक्यो भनेको सेन्स त हो नि त्यस कारण यहाँ क्वान्टम एफ मेकानिकली के हुने भयो बट देयर इज सर्टेन प्रोबेबिलिटी क्लासिकल फिजिक्सले पार्टिकल रिफ्लेक्ट भयो रिटर्न हुन्छ उता जान सक्दैन भने पनि क्वान्टम मेकानिक्सको एभ्रिजमा देयर इज सर्टेन प्रोबेबिलिटी फाइन्डिङ देयर इज सर्टेन फाइनेट प्रोबेबिलिटी अफ द पार्टिकल पेनेट्रेटिङ अर क्रसिङ द ब्यारियर दिस फेनोमेना इज नन एज टनलिङ इफेक्ट त्यही हो टनलिङ इफेक्ट आउने हो ब्यारियर पोटेन्सियललाई पार्टिकलले क्रस गरेर जाने पुरुष एउटा जुन फेनोमेना छ त्यसलाई हुन्छ ब्यारियर टनलिङ यी क्वान्टम टनलिङ इज द फेन मैले अझै पनि डिफिनेसन देखिदिएको छु यहाँ स्लाइडमा एउटा सानो प्याराग्राफ बनाएर क्वान्टम टनलिङ इज द फेनोमेना इन विच पार्टिकल पेनेट्रेट द पोटेन्सियल एनर्जी ब्यारियर विथ द हाइट ग्रेटर देन टोटल एनर्जी अफ द पार्टिकल The phenomenon is interesting and important because it violates the principle of classical mechanics. So, I give another example. Quantum tunneling is important in models of the sun and have wide range of applications, such as the scanning tunneling microscope. Boy, ah, in this area, we should take study on that. So, I give another knowledge. Good idea, isn't it? Scientific, scientific researcher or scientist should take study on that. I give another example. Ah, engineering field, there are technology part. Ma, ah, that there are many things. I give another example. Right? स्कानिङ टनलिङ माइक्रोस्कोप टनल डायट्स यो सबै के केमा डिपेन्डेन्ट छ ब्यारे टनलिङमा छ दिस इफेक्ट वाज युज टु एक्सप्लेन द प्रोसेस अफ अल्फा डिके अलि मैले भनिसके नि त डिके अफ अल्फा पार्टिकल फ्रम द रेडियो न्युक्लियस ड्युरिङ रेडियो एक्टिभिटी डिके अफ अल्फा एक्जिबिटेड बाइ रेडियो टु न्युक्लियस कामोज थ्योरी अफ अल्फा डिके भन्छ त्यसले यो सबै ठाउँमा क्वान्टम एप्रोच युज भइराखेको हुन्छ बल र मेन टू दी पॉइंट इक्जामिनेसन पॉइंट अफ भ्यू को लगी लगे इसको फाइव मार्क्स सोधे सुरू को ब्यारियर टनल को डिफिनेसन लेखने एक एक लाइन दुई लाइन यहाँ यहाँ यह माथ को प्याराग्राफ बा कन्क्लूजन बनाए दुई लाइन को डिफिनेसन लेखने भाई जो मैं लेखी सकते तैं हेन सकि ते पी अभी बल्ल अब हम स्टार्टिंग पॉइंट तीन जान इस फिगर लास्ट में सही मिगर देखा दी पैला क्या पहले फिगर हेर तो फिगर लास्ट तीर बस फिगर आए पे फिगर बात मैंग्वेज तीर जान फिर फिगर देखिए है जिस को अर्थ आठ नाम अभी अब के सुनेर बस्ने मैं वेट कर थ्री एट भैस हम अगड़ी बढ़ऊ बिस्तार जान के फिगर में दुई तीन पेज को दुई चार तीनटा स्लाइड पे फिगर में पुगे के फिगर में ब्यारियर छ अब डाउनवर्ड फेसिंग पोटेन्सियल अगर मैं भाई सके रेंज एक्स एर आर जीरो टू एक्स ए मानी अल ओएल थी अलग ब्यारियर भो अगि अपवर्ड फेसिंग थी अलग डाउनवर्ड फेसिंग भो रेंज तेई नहीं अब अगर चाहे ओइल भि पार्टिकल थी अलग ब्यारियर को लेफ्ट साइड तीर पार्टिकल छ पार्टिकल को वेब इंसेंट कर देखे लेफ्ट अब तीनटा हो अब क्वांटम एप्रोच बा अब फिर हमें कस्त पार्टिकल सपोज कर पार्टिकल हेविंग इनर्जी लेस देन ग्रेटर देन को केस होने यहाँ फिर ग्रेटर तो टनलिंग हो इट्स ओके नो प्रब्लम पार्टिकल पास भर जाना तेल हम स्टडी करेन तो हम अब 
कोर्स में साधन कोर्स में यो जस्ट कॉन्सेप्ट ओनली बने को नाले आगे कॉन्सेप्ट ले सब कुछ नहीं होता तो अपन एग्जाम में यो पार्ट सो देखने लाये मालिक बराए दिया लेको मस इनर्जी पार्टिकल से लेफ्ट रीजन तेरा वो जी इनर्जीज लेफ्ट दें ए लैंग्वेज वाले माथी आऊँ तो पहले माली फिगर पार्ट एक्सप्लेन करना खोजे को अन्य माथी लैंग्वेज आप ले इजी होने से बन जाएगी वो जी इनर्जी इज लेफ्ट दें डेट ऑफ इनर्जी ऑफ बैरियर शो लेफ्ट रीजन में पार्टी करूँ तो फिर कोई फंक्शन साइड वन वायु अब बैरियर टर्निंग बट पार्टी कल तो बैरियर फिर तो बारियर बाहर निस्कुन पार्टिकल साई थ्री भर अर्क क्रस कर साइड में जान साई थ्री थर्ड रिजन में रो बारियर को हाइट एनर्जी भी बराट भी नोट लेफ्ट रिजन तीर पार्टिकल थ्री पार्टिकल मुविंग लेफ्ट रिजन में इसको पोटेन्सि इनर्जी जीरो राइट रिजन में इसको पोटेन्सि इनर्जी जीरो इसको कंसेप्ट भो अब ये तीन टाइम रिजन में हमें अगर जो डिफ्रेन्सि वेब इक्वेसन लेख अगि अगर पोटेन्सि वेब में हमें जस्त वे में लेख यहाँ पर वे में लेखते जाने तो अब तीन डिटेल में लेख यहाँ हमें समराइज तरीका जम्प करते जाना तीन अब मेन स्लाइड तीर फोकस करें सर मैं आज टुंगाई दीजिए हाई सजी हो अब तो स्लाइड आप आइंज अलग मैं फिर माथी ने पूरी स्लाइड में है ना तेत्यो नाइन जल मैं वोट करती हूँ अब अलग अलग सॉरी सोला इस तो लग सॉरी सॉरी इस तो लग सके अब तीन बार दिन पच्चीस दिन सॉरी सॉर नहीं पढ़ते हैं यहाँ तेत्यो जल ताले ले हरोल देखे क्लास नहीं बोला देखिए सर देखिए इस तो मानी ना कोई आवाज आए नहीं करे पढ़े फिगर जे बोले लैंग्वेज में आने From the left on the potential high barrier height V not by and width is yes, a here E less than V not argument one is again case due to tunnel effect the wave function of the particle exists in three region in the region ma tunnel effect exists once a particular region ma me explain karu we have shown in the time independent wave equation when we do square side upon d l square plus two m upon y square so e minus v side equal zero yeh the equation ni boyu. अब अगर हम पोटेन्सि वेल में जम्मा एवं पार्टी वे फंक्शन हो इन साइड एवं साई हो भिको भैल्यू जीरो हो जीरो राखे टाइम तो लेकर जम्मा एवं सोलूसन सल्व करें पुग्थ अब यहाँ तो तीन टाइम रिजन में जानपर लेट कंसिडर साई वन साई टू साई थ्री विद वे फंक्शन इन दर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिजन क्लियरली अब फर्स्ट रिजन में छोड़ने वे क्वेश्चन लेख डी स्क्वायर साई फर्स्ट को साई को साई फर्स्ट लेख्त भाव अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपन यार अब भी को वैल्यू क्यों फर्स्ट रिजन में भी को वैल्यू जीरो तर भी जीरो राखने ये साई वन इजिकल जीरो ये क्लियर रही है डी स्क्वायर साई वन अपन डी एस स्क्वायर प्लस इस हमें अब अगिक पोटेन्सि वेलक तरीका एवटे तरीका जाऊँ क्या डिफ्रेंट तरीका जाने अल्फा माने कंस्टेंट अल्फा स्क्वायर साई इजिकल साई वन इजिकल जीरो इक्वेशन नंबर वन हो ये इक्वेशन रोटेन्सि वेल को इक्वेशन कहीं फरक छाइन अगर वो क्वेश्चन नंबर अगर कोई क्वेश्चन जैसे सल्व गए देखिए सल्व करते जाने हो अब यहाँ सल्व करें संभव छाइन फर्स्ट रिजन को सल्व करने सेकेंड को सल्व करने थर्ड को सल्व करें संभव छाइन हमें डाइरेक्ट फ्रेम बना इक्वेसन फर्स्ट सेकेंड थर्ड रिजन के इक्वेसन लेख्ता लेख्ते ठीक हो कि इक्वेसन लेख्ते तुम्हें एक्वेस भर इक्वेसन लेखने तेज जनरल सोल्यूसन लेखने अभी बाई सल्विंग होने डाइरेक्ट रिजल्ट लेखने अब द सोल्यूसन अफ दिस इक्वेसन इज लगे जस्त लेखने वाले के हो चाई वन इज गल एक साइन अल्फा एक्स प्लस बी कस अल्फा एक्स हो तर यहाँ अब डाइरेक्ट जम्प करने अगि हमें सल्व करने वाले साइन रस को रूप में गये यहाँ अब डाइरेक्ट जम्प करने भाई मैं एक्सपोनेंसियल फर्म में गए लेखे ध्यान लेखना सजी हो एक्सपोनेंसि फर्म में लेखन भी पाइयो इक्वेसन साइन रस को फर्म में लेखन भी पाइज कुछ प्रोब्लम एक्सपोनेंसि फर्म में लेखि कुछ प्रोब्लम साइन रस को फर्म में लेखि अब अगि को जम्मे एवं रिजन मात्र साइन रस को रूप में लेखना सजिलो भो इस यदि पूरे डिटेल में डिराइव करते गए भाई साइन र कस को रूप में लेखा फिर अलग लमो होने कारण कुछ फर्म में लेखिथ्य एक्सपोनेंसि फर्म में लेखे तैंबर डिटर्मिनेंट को फर्म में राखे डिटर्मिनेंट ओपन कर सर ठैक्क मैथमेटिकल टूल यूज करें अलग छोटे बनाने सकता क्या तो तर तो डेरिवेसन हम जा सोल्यूसन को फर्म साइवान इज ए अब अगर साइन अल्फा एक्स भाई ए 
exponential i alpha x by first term imaginary part by i alpha x plus b minus i alpha x. Koi leka yu kasiri puzhan par chandhe hiri mathematics ma differential equation na hamza first mathematics ma pati ab bolla first timur bolla first part hai isu second or third second third part thira mathematics ma ni first order differential equation second order differential equation pati pati equation ko general solution aur unza ke yaha pani यो जुन अहिले डिफरेंशियल इक्वेसन छ यसको जनरल सोलुसन यसै इमेजिनरी पार्टमा हुन्छ सो i1 a एक्सपोनेंशियल i अब अल्फा टाइम अहिले टाइम को रेस के रे हार्मोनिक ओसिलेटरमा टाइम को रेस पनि हुन्छ यहाँ x को रेस्पेक्टमा छ यो भनेको a sin अल्फा x भने यस्तै टर्म हो के a e i अल्फा x b e i अल्फा x यसको सोलुसन भयो यो अब यही यो सोलुसन अहिले सब न सल्भ नगरौ बाउंड्री कंडीशन जस्ते अब ये भनम न अब हमारा अगर बाउंड्री कंडीसन छक्स बराबर ए में एक्स बराबर जीरो में भैल्यू पुट करते कर धेरे क्वेश्चन बनाकर सल्व कर सकता तो अलग नजाऊ जान भ्यान हो संभव नहीं छेन तो मन वोर इज द एम्लिच्यूड अब यहाँ हर ये वे फंक्शन में दुईवट वे फंक्शन छोरी बोरू अब कुछ बुझा कि कसरी इस कसरी प्रेजेंट करने वाले बुझ यहाँ ये वे फंक्शन बने को पार्टिकल को वे फंक्शन हो कुन रिजन को लगी मात्र ओन्ली फर्स्ट रिजन को लगी फर्स्ट रिजन में हमें दुईवट वे फंक्शन मान इस फर्स्ट वेब छ जिस को एम्लिच्यूड एस छेकेंड वेब छ जिस को एम्लिच्यूड बी फर्स्ट पार्टले फर्स्ट रिजन में इंसिडेन्ट वेब जना क्योंकि बारियर तीर इंसिडेन्ट कर पार्टिकल तो रिफ्लेक्शन होटिकल पेनेटेड भर जा टर्निंग रिफ्लेक्शन होता फिर वेब के जनाऊ तो यहाँ दुईटे आने कारण तो भर हो कि दुईटे हम यहाँ नेग्ले नेग्लेक्ट कर अगि हमें दुईटे मनौ पोटेन्सिल वेल में साइन रस तर कस को भैल्यू जीरो भाई साइन मत होने गए यहाँ से दुबई दुबई जीरो हुआ कि क्या भादा खेल इंसिडेन्ट वेब भो ते रिफ्लेक्शन होने चांस भी बीई को बार माइनस आई अल्फा एक्सले के जनाऊ रिफ्लेक्ट पार्ट रीले ले जनाऊ रिफ्लेक्टेड पार्ट को एम्लिच्यूड हाई तो ये बुझे भर अब सैकेंड रिजन में जाने इन द सेकंड रिजन फिर आई रिजन सोडियम रो एब्रिकेशन लेखनी हो d स्क्वायर sin 2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h स्क्वायर स्क्वायर e b त जीरो हुँदैन सेकंड रिजन मा त v भनेको v नट भन्ने भ्यालु छ ब्यारियर को एनर्जी v नट छ त्यो भएर e अनि v नट v को ठाउँमा v नट लेख्यौ sin 2 0 अनि यसलाई पनि एउटा कन्स्टन्ट मान्यौ अब यहाँ हेर e र v नट मा हाम्रो हाम्रो प्रब्लम त e लेस देन v नट हो e सानो v नट ठुलो हमारे केस तो इस माइनस भी लाइ माइनस ये पोजिटिव टर्म बनाने को लगी अगड़ी माइनस फॉर्म में लिने माइनस ट्वाइस में एस कट स्क्वायर अभी भी नट माइनस ई गए आखिर माथि को इक्वेसन तल एवं इस डिफ्रेन्सियल इक्वेसन फॉर्म में लगे कि पार्ट ब्राकेट को पार्ट नेगेटिव नोस भाई इसलिए रियल फंक्शन दिखाई साइड टू इजल जीरो अब यहाँ पर आने इक्वेसन रिज अब डी एस कर साइड टू अपन डी एस सर माइनस बीटा स्क्वायर अर्ग को कंस्टेंट मानौ अगर अल्फा थी अभी बीटा अल्फा बने को रुट ओवर ट्वाइस एम अपन ट्वाइस एम ए पर्ने एच कर स्क्वायर थे बीटा बने को रुट ओवर ट्वाइस एम अपन एच कर स्क्वायर भी नट अपन ई भैन ये भी नट माइनस ई ये यहीं देखे क्लियर भो रहा इक्वेसन नंबर थ्री र इसको जनरल सोलूसन अब साइड टू बराबर अगर ए री तो अगर कंस्टेंट ली सक्य अब सी ए को पावर अल्फा को ठाव में बिटाने भो यदि यहाँ इक्वेसन बीच में प्लस भर आक भाई आई बीटा एक्स हो डी को पावर डी इज ई को पावर माइनस आई बीटा एक्स हो इमेजिनरी टर्म में हो तर यहाँ बीच में प्लस छाइन माइनस इसको डिफ्रेन्सियल इक्वेसन नेचर ने ना इक्वेसन को सोलूसन रियल फंक्शन में आँच तो भर सी ई को पावर आई आए ना ओन्ली बीटा एक्स आयो प्लस डी ई को पावर माइनस बीटा एक्स भो फिर यहाँ फर्स्ट और सेकेंड टर्म आए तो साई टू ने कहाँ को वेब जनाऊ बारियर भि को जो अगि साई वन वेब थी फर्स्ट रिजन में तो पार्टिकल जो बारियर भि गए तैंक वेब हो साई टू हो साई टू बारियर भि फर्स्ट सब्जेक्ट बट पार्टिकल छिरे पेनेटेड भर के टर्निंग भर जानी भी तो एमडी चुनाव ट्रांसमिट वेब इन साइड द रिजन सेकेंड सेकेंड रिजन में ट्रांसमिट हो अगड़ी अगड़ी जाने डी ले के जानू रिफ्लेक्ट वेब फ्रम द बारे इन द थर्ड रिजन में सेकेंड रिजन में पैलो सर्वेस पास भर जाने इसलिए फर्स्ट टर्म ने जनायो बारियर भि को फिर अर्क सर्वेस में अर्क सर्वेस दुईटा सर्वेस बारियर में अर्क सर्वेस कई भाग फिर पास भर जान कई भाग फिर तो बारियर भित्र रिफ्लेक्टेड हो सेकेंड सर्वेस सीले क्या जनाय ट्रांसमिट वे फ्रम द फर्स्ट सर्वेस अफ द बारियर हो कि फर्स्ट सर्वेस हो तेज बुझ रिजन से रिजन से रिजन सेकेंड में जाने को पैलो सर्वेस पास होने हो 
ไอ้ตัวเลเกซานาวซะเอมพิจูดาฟรีเฟดเวฟฟรอมดาเซคันด์ซาร์ฟิสออฟดาเบอร์เรียร์ไรนะเทวโยเซคันด์รีจอนก
त्यो ट्रान्समिसन भयो यदि रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट चाहिएको भए के गरिन्थ्यो हामीले निकाल्न परेन रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट भनेको के हुन्थ्यो कति पार्टिकल रिफ्लेक्सन भयो रिफ्लेक्सन एम्प्लिट्युड भनेको बी हुन्थ्यो भनेपछि यहाँ आर देखिन्थ्यो त्यो मैले लेखेको छैन आर हुन्थ्यो त्यहाँ पुठामा बी हुन्थ्यो रिफ्लेक्सन वेभ चाहिँ बी छ नि त फर्स्ट रिजनमै अनि कति पार्टिकल पठाइयो इन्सिडेन्ट वेभ त यही नै हो त्यस कारण त्यहाँबाट रिफ्लेक्सन कोफिसियन्ट आउँथ्यो रिफ्लेक्सन भनेको के आउने भयो सुरुमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट वान भयो वान भयो के अरे ट्रान्समिटेन्स प्लस रिफ्लेक्सनको वान हुनुपर्यो आर प्लस टी वनको वान हुन्छ भने आर भनेको के हुन्छ वान माइनस टी हुन्छ है ल त्यति नै कुरा हो र यसरी यो स्लाइड इन्डिङ भयो यो अघिको फिगर्स है होइन ल अब लगभग हामीले क्वान्टम पार्ट फाइभ टिचिङ आवर्स हामी तिन हप्ता तेस्रो हप्तामै छौँ पर विक टू पिरियड हो अलमोस्ट हामीले पहिलो दिन दोस्रो दिन तेस्रो दिन गरेर हामी फाइभ सिक्स पिरियडमा हामीले क्वान्टम फिजिक्स दिएँ नि हुन त दुई पिरियड एक एक पिरियड हुनुहुन्छ दुई पिरियड हुन्छ कोस छिटो जाँदो रहेछ नि हामीले भेरिफाई भयो है अरू अरूको त्यति नै अब फिफ्टी पर्सेन्ट भएन होला ठिकै छ ल आजलाई यति नै गरौँ अब नेक्स्ट क्लास चाहिँ मैले अब क्वान्टम पार्ट छोडेर हामी अप्टिक्सको त्यहाँ मैले पढाउनु पर्ने पार्टहरूमा जान्छु म एडेन्स लिन्छु है पहिला डाउनलोड गर्छु अनि बल्ल लेफ्ट हुने है अनि बल्ल